वेलकम टू आवर चैनल इनसाइड एन आज मोर से प्रातन मुख्यमंत्री तरुण गग डांगरिया सर मैं प्रथम प्रथम इनसाइड एन आज प्रथम बारे से क्या कह नर्थ इष्ट मैं आनंदित नतुन गए डिजिटल मीडिया प्रसेस कर शुभेच्छा जान और मैं भाव डिजिटल प्रसेस आरम्भ कर सकसेस हम जो तक मोर सन्देह ना और जीतु यार परचालक कम्पिटेन्ट मीडिया पार्सन एक्सपीरियस मोर दृढ़ विश्वास इन सैड नर्थ इष्टे जी प्रचेषा हाथ लैसे ये प्रचेषा सकसेसफुल हम और जनप्रियता अर्जन कर सन्देह ना सर इतना आम प्रथम राजनीति फल जीतु बर्तमान परवेश गरम सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिल लई पे जथेष वितर्क हुआ देखा गई से अलपते आम मुख्यमंत्री सरबानंद सोनवाल डांगरिया राजनाथ सिंहर एक् बैठक मिलित हुई कले क्लज नम्बर सिक्स तो उल्लेख कर प्रथम मैं अपना कंग्रेस दिन कथा सोद क्लज नम्बर सिक्स जीटे आमार पंदर बस आपलो शासनकाल आसे किंतु आज बत्रीस बस पुरनी आसाम अकर्डर क्लज नम्बर सिक्स तो आज लेकिन नहल क्या ये तो डिफाइन नगोल क्या नहल आम मजदूर जी लज्ञा तो लमें कन्सेस्टास नारूँ आगर सरकार आज है ये तो आज पचाशी सनते यह चुक्ति संरक्षण बी इतना आई संज्ञा तो जीतु आम कन्सेस विभिन्न मानुर विभिन्न जनगोष्ट लगे संज्ञा तो आम जैसे लगता कन्सेस सन्मति आम नोपर कारण क्लज तो इम्लिमेंट कर आरम्भ न आज यू कर आगते क्लज तो कितना आम जनगोषी सको बहि आम संज्ञा तो कितना प्रथम नुकुन ये कथा तो जो आम संज्ञा तो जब ठीक कर लो नो तक इम्प्लिमेन्टेशन करो बाधा आ सर मैं और एक कथा सोच कारण ये क्लज नम्बर सिक्स संज्ञा विचारी कौन ये डेफिनेशन तो इन जटिल हो कार्यकाल एन केट कमिटी गठन कर प्रणव गगो डांगरिया एसेम्ब्ली कमिटी गठन कर डेफिनेशन तो आज लेकिन नोहर कारण तो कि जब तो कत जब तो क्या तो बड़ टान आम बहुत ट्राइबल नक बड़ोब नक मिचिंग नक कार्बिव नक इतना के गोटेखिल मानुक संज्ञा तो सुम पारे ये प्रचेषा आम लगे सभी प्रचेषा मोर दिन नार आगत प्रचेषा चल कर लगे संज्ञा तो जैसेल नक क्लज तो प्रथम तो डेफिनेशन तो आ लगे तार पिछते हाँ तार रिजार्भेशन बोले केम किम सीट सेकेंड स्टेज सीकार संज्ञा तो जो आम नो है बृहत्तर नाम आसू कि बहुते यू स्टेट लैंगुवेज तो कौन मदार टांग नेखे ना कारण तो क्यों भाव मैं उग्र जतियोंबादी उत्तर जतियोंत मैं नक जी कारण न आज यू कारण आज जीतु नक नोर कारण जेनेरल कौ कि मातृभाषा भी क्या ये संज्ञा तो नक क्लज तो आज लेकिन इम्प्लिमेंट करम्भ ना ये सरकार पार्टी भाई ना अपना एक्सपीरियस प्रचेषा कर पारे तो भल हम कि संज्ञा तो इन दिन जो ना हुआ है प्रचेषा करें मैं नारे बी मैं नक 
প্রচেষ্টা যদি আরম্ভ করে হয় লাই লাই হয়তো হব পারে কিন্তু যান ইজি বলে ভাবিছে মানে ইমান ইজি বলে ভবা নাই দেখা গেছে যে যাকালি এখন ফটো ভাইরেল হল মানে অকমান আক এমেন্ডমেন্ট বিলর কথা আহ এখন ফটো ভাইরেল হল যত আপনি ডক্টর হিরেন গোহাই ডরিয়া প্রফুল্ল মহন্ত এনে এখন ফটো হল তো ইয়ারপা বহুতে বহু কথা কই আছে এই ফটো খনক মানে আপনি কি ভাবে যে যেটু আপনার এটা ইউনিটি এটা দেখালে কই আছে যে কমিউনিস্ট কংগ্রেস এ জি পি সকল এক হল নাকি এনেকা ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে এই কারণে আপনি বিতর্কটা অল্প ঠিক হে কর ইস্যু ল ডিফারেন্সেস আমার আছে সিপিএমর আমার ডিফারেন্স আছে এ জি পিরও আমার আছে বা এন সি পি এ হোক কালি জনতা দলও আছে বেলে বেলে আছে কিন্তু এই তো ইস্যুত আমি এক ইস্যু বেসত বেলে কথা আর পলিটিক্যাল পার্টি হিসাবে ডিফারেন্সেস আছে ইনস্পাইট অফ ডিফারেন্সেস কেতাব ইস্যু ল আমি এক হব পড়ো যে নাগালেন্ড আর মেঘালয় দেখা যায় কিছু হয় তাতো সম্বন্ধ যে আছে মানে নক কিন্তু যে হোক এই যে সিটিজেন এমেন্ডমেন্ট বিল্ডত আমি যে এক অল পার্টিজ অল ফ্রন্ট কালি যদিও এই কি কয় লেফট ফ্রন্টে করেছে তেতিয়া মানে কিন্তু এই লেফট ফ্রন্ট রাইট ফ্রন্ট নয় যান ফ্রন্ট আছে সকাল এই বিলখনের বিরুদ্ধা ইস্যুট একমত আর সে সকাল আজি বিরুদ্ধা করবল আর সে আমি যদিও আমার মাজ ডিফারেন্সেস আছে রাজনৈতিকভাবে ডিফারেন্স আছে সিপিএমর আছে সিপিআই আছে এ জি পিরও আছে বা বেলে এন সি পিও আছে তাত তাত জনতা দলও আছে ইনস্পাইট অফ ডিফারেন্স থাকা সত্ত্বেও ইস্যুট কিন্তু এই ইস্যু বেসতে আমি এক হয়েছো স্যার আর একটা কথা সুদ দেখা গেল যে এ জি পিএ যা আজি চারিদিনের আগত কলে যে কেবিনেট কেবিনেট আজি যখন কেবিনেট হয়ে গেল কেবিনেট বিলখন অপোজ করব কিন্তু সকল ধোঁয়া সাঙত গল আজ বিলখন অপোজ নক বরঞ্চ সেই কেস সেই টপিকটাই নোলালে এই যে মানে যার পরিবেশ ইয়ারপা কেন আতরি আহিলে আর ভাবে নে এ জি পি সচাকে জাতির স্বার্থ কাম করবেন আজি যেহেতু নুলিয়ালে আর উলিয়াম বলে ঘোষণা করেছে এইটুক কোনো হয় বহুতে কয়ে আসিল যে তোমালকে এই বিষয়ে কি কয় কেবিনেট উত্থাপন করব লাগে আর নিজে এই ঘোষণা করেছিল যে আমি এই আমি নেক্সট মানে আগতে কিন্তু কেবিনেট আমি এই আমি উলিয়াম কিন্তু যেহেতু আজি কেবিনেট নুলিয়ালে বা সেই ইস্যুটার কথা উলিয়াবর কারণে যদি প্রস্তাব লাগিছিল যে ধরনের প্রস্তাব দিব লাগিছিল সেই হয়তো প্রস্তাব নিদিলে আর নিদার কারণে হাঁহিতার পাত্র হওয়া তো স্বাভাবিক নিজেই ঘোষণা করে যদি নিজেই এই বিধেয়কখনক বিরুদ্ধা বা কেবিনেটর হেরি উত্থাপন নকরলে এইটে কি সুচাইছে যে সিনসিয়রিটি কমিটমেন্ট সিনসিয়রিটির উপর তো মানুষের সন্দেহ হওয়া তো স্বাভাবিক বা আমি আগেও কয়ে আসিল যে তোমালকে এই বিলখন আনিছে এই বিলখনক লো তোমালকেও গৃহমন্ত্রীকও লগ পাইছে দুবার তিনবার তারপিছতো গৃহমন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ে কে এই বিলখনের সপক্ষে তার মানে তোমালকর মতামতর ওপর গুরুত্ব দিয়া নাই তোমালক যদিও এলায়েন্স সেই এলায়েন্স পার্টনারর আলোচনা নকরাক এই বিলখনও আনিছিল এলায়েন্স পার্টনারক যে গুরুত্ব দিয়া নাই তোমালক যে গুরুত্বহীন করেছে সেইটোয় তো প্রমাণ হয়েছে তথাপিও যেটা এলায়েন্সত আছে এইটে কি সুচাইছে যে ক্ষমতার কারণে আজ পাওয়ারত আছে মানুষের স্বার্থর কারণে নয় দেখা গেল যে আজি এ জি পি আপনি ঠিকই কেছে যেটা আমি প্রশ্ন করলো যে আজি বিলখন কেউ উত্থাপন করা নহলে মুখ্যমন্ত্রী হেনু অতুল বরা ডরিয়া কলে যে যেহেতু এখন পার্লিয়ামেন্টত উত্থাপন হওয়া বিল সেই কারণে আক পুনের বিবেচনা করে চাব লাগে এই যে দুর্বল মনোভাব কারণ কেলে বা বেলে দলের কথা নক এ জি পি দল যুক্ত আসাম একর্ডক 
আসাম একর্ডন তারপর অসম মুভমেন্টর পিছত গঠন হওয়া একটা দল এই যে সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট বিলখন হয়ে গেলে দলর যেটু এই যে পিলার বলে কয় অল্প ঢিলা হয়ে গেছে আর এই যে দুর্বল পরিস্থিতি এ জিপি এজন রাজনৈতিক নেতা হিসাবে এনেকা দুর্বল পরিস্থিতি এটা দলর কেতিয়া হয় আপনি কি কয় যেটা ক্ষমতার কারণে লোভ হয় ক্ষমতা এটাই যেটা মূল মন্ত্র হয় রাইজর তো স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে যেহেতু ক্ষমতাটাই মূল মন্ত্র ক্ষমতাটাই এক নম্বর লক্ষ্য রাইজ সেবা তো করা আঞ্চলিকতাবাদ নহয় স্বার্থর কারণে নয় নিজের ব্যক্তিগত বা নিজের দলের ছাত্র এনে ধরনের দুর্বল স্থিতি লোক স্বাভাবিক তো আপনি কয় যে এজিপি অল্প হলেও করবাত নয় করবাত গাদির স্বার্থ হলেও অল্প দুর্বল হয়ে পড়ছে অল্প নয় সম্পূর্ণ মানে অল্প বলে কব খোঁজা নাই নহলে কিহর স্বার্থ আজ ক্ষমতা আছে সকালে জানে আসামের চারিফালে আন্দোলন দিয়েছে আন্দোলনতেও নেতৃত্বও দিছে এফালে নেতৃত্বও দিছে এফালে যখন সরকারে এইখান বিল প্রস্তাবই নয় এই বিলখন পাস করবলে উঠি পড়ি লাগিছে সেই সরকারের একটা সহযোগী হয়ে সেই সরকার কেনক থাকি পড়ে যা পরহিত আমি শিলাদিত্য দেব এটা ইন্টারভিউ করেছিল একটা সেম প্রশ্ন মানে সুদিছিল যে এলায়েন্স পার্টি এ জি পিএ অমিত শাহর সন্মুখত বিলখন অপোজ করেছে তেতিয়া শিলাদিত্য দেবে কিন্তু যে মো কোট করে আপনি কব যে মানে এ জি পি পার্টি চেলেঞ্জ করছো যে পার্লিয়ামেন্ট স্ট্রেংথ কি এই বিলখন অপোজ করবলে এই বহু বহু ক্ষেত্র এই বিজেপি দলের ফল চেলেঞ্জ ফেস করে আছে এই ক্ষেত্রে তার ভাবে নে সচাকে এইবিল কারণে হব পে বলে মানে এই ঠিক আজি বিজেপিয়ে বহু কালি পুরুষ প্রশান্ত প্রশান্ত ফুকন ডাঙরিয়ায় করেছে যে তোমালকর হতা আছে যদি চাও আজি ইমানখিনি যেটা শৈলাদিত্য যদি এনেক কে বেলে বেলেগে এইখিনি কোয়ার পিছতো তার পিছতো যদি এলায়েন্সত থাকে এইটাই কি সুচাইছে আজি এনে ধরনের যদি প্রশ্ন করে যে তোমালকর ক্ষমতার কারণে ইয়াত আসা তোমাল যদি সাহস আছে তোমালকে কি কয় আমার দল কি মন্ত্রীসভা কিয় ত্যাগ নক আর কে যে রাতে তুমি বহি সহি করবা পিছবেলা আক আন্দোলন করবা এনে ধরনের অপমানমূলক বক্তা দিয়ার পিছতো যদি তাত হাঁহি যদি তাত সেই এলায়েন্স থাকে এইটাই কিন্তু রং সিগনেল দিব এইটাই দুর্বলতা প্রকাশ করেছে আর ভবিষ্যতে কিন্তু ওপর রাইজে যেন বিজেপি আস্থা হেরাইছে এটা লাই লাই আস্থা হেরাবলে আরম্ভ হয়েছে আর বেশ আর শেষত আর এই দলেই ওপর সম্পূর্ণ রাইজর যে আঞ্চলতাবাদী স্বার্থ কারণে নহয় নিজের স্বার্থর কারণে এই কথা প্রমাণিত হব আর হলে কিন্তু ভবিষ্যৎ অতি অন্ধকার হব এই যে এ জি পির যে গতি আজ বিজেপি দেখা গেছে বিজেপি দলের বহু নেতায় অপমান করে থাকে বিভিন্ন ধরনের তুলুঙা মন্তব্য দিয়ে দলের পর আঁতরি যার প্রশ্ন করে চেলেঞ্জিং এটিটিউডত আহি গেছে দলের ভিতরতে তারপরও কিন্তু এ জি পির দলত আছে কিন্তু একে একটা ঘটনা কংগ্রেসর দিনত হয়েছিল বিপিএফ দলের আপনার নিশ্চয় মনত আছে বহু কংগ্রেসী নেতাই বিপিএফ দলক খুব বেয়াকে কোয়া কারণে কিন্তু দলটুয়ে কোনো কলিউশন নোহাক আপনার আঁতরি গেছিল কংগ্রেস দলের আঁতরি গেছিল এই যে রিজনেল পার্টি হিসাবে আজির দিন এই দুইটা দলের মধ্যে পার্থক্য তো কি পার্থক্য আছে আমার দলে ব্যবহার করা নাই বহুতে কিন্তু ইলেকশনত আমি এলায়েন্স করব না কিন্তু কোনেও কোয়া নাই কারণ থার্ড টার্মত আমার দরকার নাই তথাপি আমি মন্ত্রী দিছি থার্ড টাইমত আমি আমার তো দরকারই নাই আমি নিজে সরকার করব পড়ো তথাপি আমি আমি দিছিল আমি মন্ত্রী সভাত আর আমি কেতাও কোনো এজনে কোয়া নাই যে তোমাল ইয়াত কিয় আসা হ্যাঁ বহুতে কে যে আমি যেটা কি কয় ডিস্ট্রিক কাউন্সিলর ইলেকশন হয় যে আমি এলায়েন্স করব না আমি কি কয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব লাগে সেটা আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছো সেটা বেলে বস্তু কিন্তু এনে ধরনের অপমান আমার দিনত হওয়া নাই বিপিএফ আপনার কেন অপমান করা উলিয়াই দিয়ে 
কিন্তু তেওঁলোকে দলৰ পৰা আতৰি গৈছিল কিন্তু এজিপি তাত সত্তে ওলাই আহিব পৰা নাই কিন্তু তেওঁলোকো আতৰি যোৱা নাই তেওঁলোকে নিজে কৈছিল হাগ্ৰামাই কি কৈছে মই যোৰ ক্ষমতা আছে মই সুবিধা পাতি মই তোত যাম এই বুলিয়ে তেওঁ কৈছে তেওঁ খোলাগলিভাৱে কৈছে মই নীতিত নাযাও মই যাম সুবিধা যেহেতু কেন্দ্ৰত তেওঁলোক চৰকাৰ হ'ল সেই কাৰণে তেওঁলোক আমাৰ পৰা এৰি গ'ল আৰু এতিয়াও তেওঁলোকে কয় যে মই সুবিধাবাদী যি দল ক্ষমতাত থাকিব মই তেওঁলোকৰ লগত থাকিম নতুন এটা সমীকৰণ গঠন কৰা হৈছে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা কংগ্ৰেছ বি পি এফ আৰু অঘপ এই সমীকৰণৰ যিটো প্ৰস্তাৱ এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ অকণমান বুজাব নোৱাৰে এইটো মই নাজানো কাৰণ এই সমীকৰণটোত কাৰণ সমীকৰণটো এতিয়া ইমিডিয়েটলি মই নাভাবোঁ কোনো স্কোপ আছে বুলি নাভাবোঁ যদি নহয় কাৰণ প্ৰথম বি জে পি তেওঁলোকৰ লগত আছে বি পি এফ তেওঁলোকত আছে আৰু বি পি এফে কৈ আছে মই সুবিধাবাদী তেওঁলোকে কৈ আছে তেনেস্থলত যেতিয়ালৈকে তেওঁলোক ওলাই অহা নাই তেনেস্থলত আমি আগ বাঢ়ি গ'লে আমাৰ কি লাভ হ'ব সেইটো মই নাজানো আৰু এ জি পি দলৰ যিটো দুৰ্বল স্থিতি এজন ৰাজনৈতিক নেতা হিচাপে এটা আঞ্চলিক দলক আপুনি কি ক'ব বিচাৰে নহয় নহয় মই কওঁ তোমালোকে যদি সঁচাকৈ আঞ্চলিকতাবাদ বিশ্বাস কৰা তোমালোকে যদি অসমৰ স্বাৰ্থত বিশ্বাস কৰা সেই বুলি তোমালোকক অসমৰ ৰাইজে ভোটো দিছিল তোমালোকে জনপ্ৰিয়তাও হৈছিল তোমালোকে নিশ্চয় তোমালোকে যদি অসমীয়া মানুহৰ প্ৰতি বা অসমবাসীৰ প্ৰতি আঞ্চলিকতাবাদী যদি দায়িত্ববদ্ধতা আছে নিশ্চয় তোমালোকে এতিয়া আজিৰ এই সন্ধিখনত তোমালোকে এনেধৰণৰ ষ্টেপ ল'ব লাগে যিটো ষ্টেপে তোমালোকৰ ওপৰত ৰাইজৰ বিশ্বাস বাঢ়িব যদি সেই ক্ষমতাৰ লাভত তোমালোকে যদি দেশৰ স্বাৰ্থ বা জাতিৰ স্বাৰ্থ যদি বিসৰ্জন দিয়া নিশ্চয় ৰাইজেও তোমাক তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব বা ৰাইজেও তোমালোকৰ ওপৰত আস্থা হেৰুৱাই তোমালোক গৈ শেষ হৈ যাবা দেখা গ'ল যে অগপ দল যাৰ ভিত্তিয়া আছিল আসাম একৰ আজি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত দুৰ্বল হৈ পৰিছে কেৱল গাদীৰ স্বাৰ্থত ছ' এই দুৰ্বলতাখিনি তেওঁলোকে নুই কৰি তেওঁলোকে যাতে ভালকে আঞ্চলিকতাবাদক ৰেছপেক্ট জনাই পেলাই তেওঁলোকে এটা ভাল নেতৃত্ব দিয়ে এই আশা কৰি আজি এই প্ৰগ্ৰামটো ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ নমস্কাৰ থেংক ইউ ছাৰ